a su programa Ándeles, ándeles, así mero, así mero Oiga, me hicieron otra pregunta Una pregunta bien importante Escuche, no mire ¿Qué es una transfusión de sangre? Con mi super equipo tecnológico que está por aquí A ver, mi equipo <risa> Con mi super equipo tecnológico Se lo vamos a enseñar Ponga mucha atención A ver, más que aquí como que da el charolazo ¿Hay mero? Hay mero Déjame le pico aquí ¿Qué es una transfusión de sangre? Pues mire, cuando una persona sufre una herida grave, un accidente o la van a operar de algo importante, puede perder parte de su sangre. Cuando una persona decide donar un poquito de su sangre, no se le acaba. Vamos a imaginar lo siguiente. Así como en las ciudades hay fábricas y lugares donde se crean y construyen cosas, también en el cuerpo sucede lo mismo. Dentro de los huesos hay unas pequeñas fábricas que se encargan de crear la sangre, la crean muy despacito, todos los días se crea sangre nueva, el cuerpo almacena una cantidad de 4 a 5 litros de sangre y cuando uno dona de su sangre da una cantidad muy pequeñita, menos de medio litro, una cantidad que el cuerpo repone fácilmente, ¿Qué pasa con las personas que necesitan sangre? Algunas padecen enfermedades o pueden sufrir accidentes u operaciones que las hacen perder más sangre de la que sus fábricas en los huesos pueden reponer. Por eso necesitan ayuda para reponerla. Cuando una persona requiere sangre, no la recibe directamente de un donador. Tiene que ir a un banco de sangre, que es un lugar donde se guarda la sangre de todas las buenas personas que quieren ayudar regalando un poquito de su sangre. En los bancos de sangre, personas especializadas llamados químicos analizan la sangre para ver que no esté contaminada y pueda ser utilizada. No todos pueden donar sangre. Antes de hacerlo, un doctor revisa a las personas para ver si esta puede dar un poquito de su sangre y guardarla en el banco. Los bancos de sangre constantemente están dando sangre a las personas que lo necesitan. Por eso es importante que todos nos unamos y compartamos solo un poquito de nuestra sangre. Hay muchos niños y niñas, papás y mamás que necesitan de nuestra ayuda. Los niños no pueden donar sangre, pero sí pueden decirle a un adulto o a alguna persona mayor que ayude donando un poquito de su sangre a quien lo necesita. Cuando ustedes niños ya estén grandes y tengan más de 18 años, recuerden todo esto para que entonces sí puedan ir y ayudar a otros donando un poquito de su sangre. Porque donar sangre no duele, lo que duele es necesitarla y no tenerla. Si tienen alguna duda pueden contactar a nuestros amigos de Blooders, gente inteligente, conocedora, que los puede ayudar. Incluso si necesitan sangre, ellos les pueden decir cómo. Si les gustó el video, denle like. Y si no les gustó, también. Y cualquier duda también me lo escriben aquí y nos ponemos en contacto. Cualquier otra pregunta. Y pues nos vemos a la otra. Ah, y compartan el video, compártanlo, compártanlo para que toda la gente conozca. Pues bueno, me retiro, vamos a la otra. No voy. Es por otro lado.